Hi ho, ich bin's wieder, euer Flieger Michel und schön, dass ihr das Video gefunden und eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt alles, was ihr braucht, um zufrieden zu sein. Ich bin zufrieden, mir geht es gut. Ihr habt ja eingeschaltet, ihr, ich kann heute wieder eine Runde rumfliegen. Ich bin noch immer in der Schweiz. Ich bin ja mit der Pilatus und den Sch mit der Pilatus mit den Schwimmern hier gelandet. Die war rot angepinselt. Jetzt habe ich ähm, den Tiger-Look umgelegt oder angelegt. Ich fliege jetzt nicht mit Schwimmern, sondern mit einem traditionellen. Wo ist die Maus? Hallo? Zweibeinfahrwerk. Hier ist das linke. Das rechte können wir nicht sehen. Ich habe Rollerlaubnis bekommen. Wir, ich, ich rolle jetzt mit der Pilatus PC6 Porter an den Anfang der Start- und Landebahn 2.2. Da hinten könnt ihr so ein paar optische Bugs sehen, die uns Microsoft gönnt. Da schweben sogar Teile in der Luft. Ich bin irgendwann mal, ist schon lange her, in Südamerika mit so einem Berg, der eigentlich da gar nicht hätte sein dürfen, zusammengestoßen. Das Witzige war, den hat man aus vier, fünf Positionen gesehen, aber aus der, die ich kam, natürlich nicht. <lacht> das Ärgerliche war, dass ich da schon mehrere Stunden geflogen bin. Und man speichert ja nicht ab, weil man mit sowas überhaupt nicht rechnet, dass man mitten in der Luft mit irgendwas zusammenstößt, das man A nicht sehen kann und B da auch gar nicht hingehört. Ob das jetzt beseitigt wurde, weiß ich nicht mal. Ich gehe mal so ein bisschen davon aus, weil sie haben ja schon bei den ganzen World Updates Dates immer und immer wieder ähm, Fehler behoben die sehr unschön waren. Es geht gleich weiter mit meinem Gerede, aber erstmal wollen wir ja die Erlaubnis haben zu starten. Die ganzen Pre-Flight-Checkups habe ich natürlich erledigt. Alles ist soweit in Ordnung. Räder, Fahrwerk, die Funktion der Klappen, die Steuerung ist freigängig, leichtgängig und in Ordnung. Da seht ihr lauter, lauter wunderschöne Bugs, optische. bin total glücklich mit was uns ähm, Microsoft für tolle Dinge beschenkt. Gut. Landeklappen sind auf Start gesetzt. Das ist übrigens ähm, der Hebel für den Leerlauf. Und wenn man rollen möchte, ist schon ratsam, auf Low Idle zu stellen. Das wäre High Idle. Und dann gehen die Drehzahl ganz ordentlich nach oben. Soweit alles im grünen Bereich für mich. Also Halbgas gesetzt. Das reicht. Ich bin... Das heißt nicht ich, sondern das Flugzeug ist nur halb, halb beladen, wenn überhaupt. Ähm, ein bisschen, nicht ganz halb, voll den gemachten Tank. Und das müsste reichen, um... ...entspannt abzuheben.
Das ist der Flieger im Tiger-Look. Das rauscht aber ganz ordentlich. Ich habe echt gedacht, das ist noch ein anderes Flugzeug um mich herum, aber nein. Das rauscht tatsächlich so. Ja, ich habe mir einfach gedacht, klar, ich finde die PC6 jetzt nicht berauschend schön. Darüber haben wir, habe ich schon ausgiebig gesprochen. Aber Dinge, die gut sind, müssen nicht immer auch zwangsläufig gut aussehen. Und ähm, der Gestalt habe ich dann heute beschlossen, einen schönen Nachmittagsrundflug um den Genfer See zu machen, auch ein paar Sehenswürdigkeiten anzusteuern. Deshalb hoffe ich natürlich, dass der Sehenswürdigkeitsgott, nein, den gibt es natürlich nicht, aber ähm, dass wir die Gelegenheiten haben, die ich mir wünsche, die, die Sehenswürdigkeiten zu sehen, sollten wir sie nicht sehen. Ich bin nicht deshalb losgeflogen, sondern ich wollte einfach mal so einen angenehmen Nachmittagsflug machen. Ähm, schauen, wir sind auch eine ganze Weile unterwegs. Wir werden zwischen den Bergen landen. Wir werden nur über den, bis ganz zum Schluss werden wir ausschließlich über den Genfer See fliegen. Ich hoffe, dass es ein paar schöne Bilder zwischendurch gibt, die wir dann gemeinsam genießen können. Natürlich werde ich auch hier und da einen Schwank aus meiner Jugend erzählen oder aus meiner Vergangenheit. Ich war nicht immer nur jugendlich. Wobei tatsächlich, ich glaube nicht, dass ich es geschafft habe, erwachsen zu werden. Dazu könnte ich meine Mutti jetzt anrufen und sie fragen, aber das wollt ihr nicht. So, mal sehen, ob wir was zu sehen kriegen. So, da unten ist eine schöne Steinbrücke. Vielleicht war das schon mal... Eine Sehenswürdigkeit, ich weiß es nicht. Also tatsächlich habe ich es nicht gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht steht hier auf dem Hügel was, auch nicht. Keine Ahnung, gewaltig großer Bahnhof, den wir hier sehen können. Hier hinten mit ganz vielen Gleisverzweigungen. Ja, das ist der erste Punkt, wo ich sage, schade, tut mir leid. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern. Ja, ich habe die Flugroute so gewählt, dass wir die Anflüge der jeweiligen Flugplätze nicht stören. Da sieht man zum Beispiel wieder ein Flugzeug, das auf Genf zufliegt. Und wenn ich da drüben fliegen würde, wäre das absolut schwachsinnig. Warum? Ich brauche ja den anfliegenden Verkehr nicht zu stören. 
Und ich wollte jetzt auch nicht übermäßig hoch steigen. Deshalb habe ich gesagt, okay, ich fliege auf der anderen Seite. Und dann ist schick. Ja, die Pilates fliegt sich halt schön. Es macht Freude, mit ihr zu fliegen. Und der Gestalt habe ich gedacht, okay, ähm, sicherlich ist es nicht optisch mein Lieblingsflugzeug. Aber gewisse Qualitäten hat sie. Und das muss man ihr einfach zugestehen. Ich fliege sie auch gerne. Das muss ich auch oder darf ich zugeben. Und ähm, wenn man so, was ich ja nachher vorhabe, in den Bergen rumschippert, so über dem See ist alles, das kann man, hier kann man mit jeder Kiste fliegen. Aber ich sag mal direkt so, ähm, in den Alpen, zwischen den hohen Bergen rumeiern, da sollte man A wissen, was man macht. Ich habe mich vorab informiert, ich kenne die ganzen Höhenangaben, ich weiß, wo ich lang fliege. Ähm, aber es wäre nicht Sinn voll mit so einer kleinen 152, also Cessna 152 da rein zu eiern und ähm, da vielleicht dann tatsächlich vor ein Problem gestellt zu werden, dass man ob der Tatsache, dass der Flieger halt nicht so gut motorisiert ist, da auch nicht mehr rauskommt. Hier weiß ich, Schub rein, bis nicht mehr geht, Höhe ziehen, die Kiste trägt einen bis sonst wohin nach oben. Deshalb ist ja die PC6 Porter sehr, sehr beliebt bei falschen Springervereinen. Sie säuft zwar ein bisschen mehr, sie braucht wirklich erheblich, erhebliche große Mengen an Treibstoff, aber dafür leistet sie was. Also das ist wie, wie schnell falsche Springer da auf ihre Absprunghöhe gebracht werden können. Und ich glaube sogar behaupten zu dürfen, dass die PC6 Porter eines der beliebtesten falschen Springerflugzeuge weltweit ist. Natürlich, die Zuladung ist begrenzt. Ich glaube, maximal 10 normalgewichtige falsche Springer. Das ist ja schon mehr als normal Passagiere mit dürfen. Aber bei der Version für die falschen Springer sind auch zum Beispiel die Sitzreihen nicht drin. Dadurch haben wir schon wieder eine erhebliche Erleichterung. Wir fliegen normalerweise kein Gepäck ähm, umher dass sozusagen, wenn ich jetzt Reisende von A nach B bringe, die haben noch ihre Köpfchen mit dabei und so. Das haben wir hier alles nicht bei falschen Springer, deshalb darf dürfen, ähm, ich glaube, bis zu 10 äh, falsche Springer mitfliegen oder auch höher gebracht werden. Wir haben dann auch oft diesen, diesen Sitz gar nicht mit da drin. Wir können auch keinen äh, Co-Piloten hinsetzen. Also alles, was im Prinzip nicht nötig ist, wird ausgebaut und ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube die Tür kann auch nur verwandelt werden zum falschen Springen, weil das wie so eine VW Bus Schiebetür ist, aber bevor ich jetzt etwas erzähle, was nicht stimmt gucken wir uns die Kiste kurz nochmal von außen an Genau, da seht ihr, sind die, die Gleitschienen für die Türen und dies ist auch eine große Tür. Also das drüben ist eine geteilte Tür, die nach vorne und hinten aufgeschwenkt wird. Hier haben wir die Gleitschienen, sie wird nach hinten geschoben und bleibt dann, wenn der letzte Fallschirmspringer draußen ist, sogar offen. Also dem Pilot macht das nicht so einen Spaß, vor allen Dingen im Winter, weil dann wird es wirklich kalt. Aber das ist halt so die Sache. Ähm, das einen freut es, das anderen leid. Da hinten seht ihr schon die Berge, auf die wir jetzt zufliegen. Ich weiß gar nicht, ob es schon dunkel ist oder dunkel wird, wenn wir da ankommen, wo ich hin möchte. Und wenn nicht, dann haben wir halt einen schönen Ausblick im Helm.
Ja, die Sonne steht noch mächtig hoch. So, als nächstes fliegen wir auf die Kathedrale von Lausanne zu. Das wird der nächste ähm, die nächste Sehenswürdigkeit sein. Und da bin ich ja mal gespannt, ob man es dann auch sehen kann. Ja, jetzt mal was Wissenswertes. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, wie kommt... Also das ist klar. Die, das Instrument hier zeigt ganz klar ähm, eine Satellitenkarte an, auf der ich mich sozusagen mit meinem Flugzeug oder über die ich mich hinweg bewege. Da seht ihr das kleine Kreuz. Das ist sozusagen die Maschine, in der ich sitze. Das, das ist so schwer. Das kennen wir vom Navi her. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, und ich weiß auch nicht, ob es euch genauso geht, wie kommt dieses interessante Bild da vorne rein? Ne? Wir sehen ja sozusagen ähm, die Landschaft in stark vereinfachter Form vor uns. Und das muss ja irgendwie da hinkommen. Gibt es eine Kamera? Gibt es ein Radargerät? Gibt es, gibt es, gibt es? Und... Ähm, und die Frage werde ich jetzt natürlich beantworten. Ich habe mich nämlich tatsächlich sachkundig gemacht. Kleinen Moment, ich bin sofort wieder da. So, danke für die Geduld. Da war ein Frosch und dem musste ich erstmal den Weg aus dem Hals weisen. War auch gar nicht so einfach. Der war ganz schön stur, der Bock. Äh, der, der Frosch. Ja, okay. Spaß beiseite. Ans wieder her. Wie kommt dieses Bild hierher? Erste Voraussetzung ist, dass wir tatsächlich mit einem, nicht mit einem, mit mehreren Satelliten verbunden sind die mir sozusagen bzw. dem Gerät sagen, wo exakt ich mich befinde. Und ähm, bei Garmin kann man ein, ein Softwarepaket kaufen. Das ist nicht mit automatisch mit dabei. Man kann alles gesondert kaufen. Ähm, so Module, die kann man dann anschließen. Und ähm, dass man das sehen kann, ist sozusagen ein Softwaremodul. Das bekommt man von Garmin für Geld und dann tatsächlich über die Satelliten 
über das GPS, ähm, na, über den GPS-Empfang weiß das Gerät genau, wo wir sind und zeigt uns dann sozusagen, weil es ja auch weiß, in welche Richtung wir uns bewegen, zeigt es uns dann dieses Bild. Ich finde es cool. Es ist auch in einigen kleinen Flugzeugen bei Microsoft Flight Simulator mit integriert. Das hat schon was. Also ich finde es schon cool. Man kann natürlich dann zum Beispiel auch ein Wetter, also man, man kriegt so ein Modul, das wird irgendwo eingebaut, wo nach vorne weg keine Störungen verursacht werden durch einen Motor, durch eine Batterie, was auch immer. Wenn man diese Stelle gefunden hat, dann wird dieses Gerät eingebaut und dieses Modul kann dann zum Beispiel nach vorne hin sehen, wie das Wetter aussieht. Also es kann ähm, Wolken sehen, es kann Regen sehen, es kann Gewitterfronten sehen und ähm, ja, das kann man alles damit anschließen. Da gibt es ganz viele freie Ports und dann funktioniert das. Fand ich sehr spannend. Diese Information habe ich übrigens nicht von Garmin bekommen, sondern von einer Flugschule, also von einem Fluglehrer, der in einer Flugschule in Stuttgart arbeitet. Und es war ein sehr schönes, sehr angenehmes Gespräch. Er hat mir auch so noch ein paar Informationen zur Verfügung gestellt. Ja, aber es war schon interessant, dass ich das über Umwege diese Informationen bekommen musste, weil ich hätte sie natürlich gerne von Garmin bekommen, aber man kommt ähm, an Garmin ran. Die haben ihre Supports, alles, aber ich bin A, nicht besonders gut im Englischen und ähm, B, hatte ich jetzt auch kein Gerätenummer oder auf die ich mich zurück, ähm, auf die ich zurückgreifen konnte und der Gestalt hat mir dann halt ein Fluglehrer geholfen. Ich fand es unwahrscheinlich nett von ihm, ich fand diese Informationen sehr interessant, weil ich wollte euch das gerne erzählen, ich wollte euch das gerne näher bringen, aber ich wollte halt bei der Wahrheit bleiben und nicht irgendwas daher erfinden oder mir irgendwelche Dinge zusammenreimen. Natürlich habe ich mir sowas schon gedacht, sage ich jetzt einfach mal so dreist in den Kanal hinein, aber ich war mir nicht sicher, ob es so ist und ich mag nicht Dinge auf den Verdacht hin weiter erzählen. Oder ich sage denn, so stelle ich mir das vor. Aber ich habe euch ja im vorletzten Video, im letzten Video, ich weiß es nicht mehr so genau, habe ich ja sozusagen gesagt, ich werde mich da mal sachkundig machen, ich werde mich da mal durchfragen. Und das war nicht nur ein Spruch, ich habe es tatsächlich gemacht. Da unten sehen wir übrigens die nächste Sehenswürdigkeit. Das ist die Kathedrale bei oder in Luzon. Das ist eine Sehenskönigkeit. Eine zweite kriegen wir jetzt hoffentlich heute auch noch zu sehen. Wir fliegen jetzt auch mal drum rum. Das heißt nicht ihr, sondern ich. Ich werde es mir noch, ich werde es mir noch angewöhnen. So, da sehen wir das schöne Gebäude. Von hier oben sieht es natürlich gar nicht so mächtig aus. Aber wenn wir gucken, die ganzen Spitzen ragen weit über alles, was drum rum steht. Es steht auch auf einem, auf einem Hügel, wenn ich das so richtig sehe. Also ich finde es schon beeindruckend. Es ist etwas, das man sich gut und gerne angucken kann. Also wer mal nach Lausanne fährt, fliegt, dort Urlaub macht, wie immer, der kann sich die Kathedrale anschauen und kann sagen, hey, ich habe dich schon mal gesehen, als ich mit dem Flieger Michel um den Genfer See geflogen bin. Das sieht mir aus wie ein Stadion, aber warum jetzt Häuser im Stadion stehen, entzieht sich auch wieder meiner Kenntnis. Weil es ist zumindest ein großer Sportplatz, weil da sehen wir ein Fußball... Ja, genau, es ist ein riesiges Fußballfeld und damit die halt nicht so weit müssen, die Fußballspieler, hat man ihnen da Häuser hingestellt. Ganz große Klasse, ganz großes Kino. Okay. Wir müssen jetzt noch Wir haben gleich noch 90 Grad. Ich sage euch Bescheid, wenn es soweit ist. Dann fliegen wir auf ein, ein, auf ein Schloss zu oder auf eine Burg, die in der Nähe vom Wasser steht. Und das ist dann auf unserem Weg zur Landung die letzte Sehenswürdigkeit. Die Sonne steht schon tiefer. 
Also zumindest ist, wenn ich nachher zwischen die Berge bin, ähm, wird es so sein, dass der Flugplatz schon beleuchtet ist. Also wir fliegen oder ich fliege auf einen beleuchteten Flugplatz zu. Darum ging es in der Hauptsache. In der zweiten Sache war natürlich hier die schöne Umgebung um den Genfer See. Die Berge im, im, im ganz leicht diesigen Luft. Ja, natürlich können wir auch die Unsauberkeiten und die Kratzer auf der Pilatusscheibe bewundern, wenn wir wollen. So, jetzt sind es noch ungefähr 15 Grad. Dann fliegen wir auf, dies Burg, auf, auf das Burg oder die Schloss zu. Also wenn ihr ein bisschen mir helfen wollt, dann schickt mir ein paar Tüten durch zu. Vielleicht wird es ja dann besser mit meiner Sprache. Ich lasse euch mal noch ganz kurz alleine. Das heißt, ich halte mal noch mal für ein paar Minuten die Busche. Aber keine Angst, das Steuer behalte ich in der Hand. Ich lasse euch nicht ganz, ganz alleine. Ja, wenn man die ganze Zeit so am Erzählen ist. Und ich habe ja immer noch eine leichte Männergrippe. Sie ist von fast tödlich oder beinahe tödlich auf... Ähm, es ist eine schwierige Männergrippe herabgesunken. Also es ist nicht mehr ganz so lebensgefährlich für mich. Deshalb, ihr, klingt, ihr hört doch gleich, ich bin ja viel entspannter und viel gelassener. Ja, zwischendurch habt ihr gehört, es hat nochmal so ein bisschen Klick gemacht. Ich habe nochmal auf ähm, horizontales Fliegen ausgetrimmt, damit ich noch ein bisschen ja, entspannter sein kann bei der ganzen Sache. Weil das ist ja der Sinn und Zweck des Austrims, damit man das Flugzeug gerade ausfliegt und nicht die ganze Zeit die hundertprozentige Aufmerksamkeit auf Höhe halten legen muss. Ähm ja, so kann man entspannt den, den Hebel ein bisschen zu sich, ein bisschen von sich stoßen, ein bisschen rechts und links, um gerade auszufliegen. Weil das habe ich auch schon oft erklärt, es gibt kein Flugzeug, das die ganze Zeit ohne Steuereingaben gerade ausfliegt. Und ähm, für so eine Strecke brauche ich auch keinen Autopilot. Das mache ich gerne wieder mit der Hand. Auch da kennt ihr mich schon zu Genüge. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr dazu sagen. Ich weiß übrigens auch nicht, wo die Sehenswürdigkeiten ganz, ganz genau stehen. Ich habe sie mir auch nicht vorher angeguckt, weil ich bin auch nur ein Mensch. Und vorher alles abfliegen und sagen, da und dort und hier und da damit das alles im Film wunderbar funktioniert. Ja, ich fliege des Fliegens willen. Und ich nehme euch des Fliegens willen auch gerne mit. Aber wenn wir eine blöde Sehenswürdigkeit verpassen, weil man sie nicht sieht oder ich aus dem falschen Winkel angefangen wie auch immer, ist mir vollkommen Banane. Und der Gestalt... Gut, dann haben wir es eben nicht gesehen, meine Güte. Davon geht die Welt nicht unter. Ich bin immer wieder 
von, von solchen Gesteinsmassen, Felsmassen. Es ist für mich immer wieder aufs Neue zu sehen, wie winzig wir Menschen sind, im Gegensatz zu dem hier. Da drüben ist eine interessante Brücke. Ich glaube, ich habe die Sehenswürdigkeit auch schon gefunden. Das ist so, ähm, ihr seht schon mal, beide Brücken haben einen anderen Winkel. Und ich weiß nicht, ob es da einen Tunnel gibt, in der diese Brücken enden und die Fahrzeuge dann weiterfahren. Wobei es dann tatsächlich nur interessant wäre für die Eisenbahn. Die Autos könnten ja auch am Bergrand dran fahren. So, ich habe gesagt, die Sehenswürdigkeit habe ich schon gefunden. Haben wir sie? damit ich ein bisschen langsam fliegen, langsamer fliegen kann, habe ich jetzt eine Landeklappenstufe rausgefahren. Und ich möchte nochmal um dieses ähm, Sinnsvolligkeit rumfliegen, nochmal um das Schloss. Und es vielleicht aus ein bisschen besserem Blickwinkel etwas näher anzuschauen. Für mich sieht das aus wie eine Eisenbahn. Na, da fahren aber Autos. Sonst hätte ich gesagt, es ist eine Eisenbahntrasse. Es kann natürlich auch eine Autobahn sein. Ja, das Schloss steht nicht sogar am Wasser, sondern im Wasser. Ja. Okay. Es ist auch ganz schön groß. Also es hat bestimmt eine Menge Zimmer, ne? Und, ähm, ja, jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir hier nicht mit irgendeinem Berg kollidieren. Ja, ich weiß. So, und hier fahren die, die Autos tatsächlich in so einen, so einen Tunnel rein und kommen dann auf der anderen Seite wieder raus. Schon die ersten Lichter, die in den Häusern... Das ist, das ist wieder absolut sexy gemacht von, von Microsoft. Die ganze Zeit bin ich am Meckern. 
Aber das sind so Dinge, so einzelne Lichter in den Fenstern. Ist, ist, doch, ist doch schön. Ja, da oben sind die, die, die Straßen wieder. Eine geht nach oben, der andere nach unten. Aber egal. Wir können ja jetzt die schönen Beleuchtungen in den Zimmern, in den Häusern uns ansehen und gefallen lassen. So, Landekappe wieder rein. Wir wollen ja jetzt zügig weiter trödeln. Also auch immer, wenn ich so arg vorsichtig fliege mit dem Flugzeug und so weiche, großgezogene Kurven mache, dieses Flugzeug ist schon sehr, sehr agil. Also wir können auch komplett anders fliegen. Wir können sehr sportlich durch die ähm, Luft fliegen. Wir können sehr harte Manöver auch fliegen. Ob die Flugzeuge jetzt irgendeine Kunstflugzulassung haben, habe ich keinen Schimmer. Möchte ich auch nicht probieren. Dafür ist es ja nicht gebaut, geeignet, gedacht. Also ich glaube, ich muss jetzt nicht so, so enorm hochsteigen. Aber ich hätte es ganz gerne, dass wir mit ein bisschen ähm, Überhöhung durch die Täler fliegen. Übrigens so ganz am Rand. Es gibt ja immer so die, die Erziehungsgeschichten, ähm, bei denen die Väter unterschiedlich erziehen. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und ähm, es gibt auch bei Familien, bei denen ist es nicht so. Jedenfalls kommt ähm, kein Fritzchen zur, zum Papa und fragt Papa, wie spät ist das? Und der Papa guckt so auf die Uhr und sagt, na, frag mal lieber die Mama zu dem Thema. Fritzchen geht zu Mama und sagt, Mama, kannst du mir sagen, wie spät es ist? Sagt sie, ja, aber für den Teil der Verantwortung ist der Papa zuständig. Frag mal den Papa. Ihr dürft grinsen, lachen, was auch immer. Der Witz ist jetzt zu Ende, nur so als Info.
Und ich hoffe nicht, dass das in, in realen Familien auch so passiert. Aber ist mal so eine Idee nebenbei. Ja, ich finde es absolut faszinierend. Ich finde es absolut schön. Deshalb muss ich auch nicht die ganze Zeit erzählen. Ich genieße den Flug von Anfang an. Und ich hoffe, dass meine verstopfte Nase nicht dazu führt, dass ich zu sehr die Atemgeräusche, dass man zu sehr von mir die Atemgeräusche hören kann. Auch hier sei wieder gesagt, ich gelobe Besserung, kann aber nichts versprechen, weil ich habe auf meine Genesung nicht hundertprozentig Einfluss. Ein bisschen schon, ja. Und da tue ich alles mir Mögliche. Aber ich kann halt nicht alles beeinflussen. Ich möchte jetzt ganz gerne auf die rechte Seite von dem Tal. Erstens erkläre ich auch immer wieder, es ist wichtig, dass wir auf einer Seite und nicht in der Mitte lang fliegen. Sollten wir zum Beispiel zu einer Umkehrkurve gezwungen sein, haben wir die Gewissheit, dass wir den Platz haben, um links rum zu fliegen. Dass wir sozusagen auch tatsächlich den Platz haben, um eine Kurve zu fliegen. Ist man in der Mitte, reicht es für nach rechts, links nicht und nach links auch nicht. Fliegt man auf der einen Seite, Bergseite, dann kann man sich sicher sein, dass man, wenn man hoch genug ist, eine Umkehrkurve fliegen kann. Und zwar problemlos. Wenn ich jetzt könnte, würde ich mir zum Beispiel immer die Seite aussuchen, die nicht die Lehseite ist, sondern immer die Luftseite, also immer die Seite, von der der Wind kommt. Ganz einfach. Wäre das jetzt hier die Lehseite, würde hier die Gefahr laufen, dass ich in Lehstrudel hineinfliege oder Lehwirbel und die können mich tatsächlich im Flugzeug in arge Schwierigkeiten bringen. Steht aber der Wind so, dass er sozusagen hier auf mich drückt und mich eventuell gegen den Berg drückt, 
gar keine Gefahr, überhaupt nichts. Es kann ein bisschen schaukelig sein, aber tatsächlich ist das nicht schwer zu fliegen. Das kann man gut meistern. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn der Wind von oben auf das Flugzeug drauf drückt und mich sozusagen an in den Berg reindrückt, weil da bin ich eventuell tatsächlich diesen Leewalzen hoffnungslos ausgeliefert. Und ich weiß nicht, ob, aber das könnte zum Beispiel auch schon im nächsten Flugsimulator mit eingebaut werden, weil da nochmal ähm, viel mehr an Luftbewegung berechnet wird. Wie groß der Umfang da ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ich lasse mich aber auch gerne belehren, äh, überraschen, nicht belehren. Ich lasse mich auch gerne belehren, ja. Das ist aber ein anderer, ein anderer Schuh. Das ist ein anderes Blatt. Ähm, aber ich lasse mich gerne überraschen, genau. So, und jetzt machen wir es genau andersrum, weil ich weiß, dass wir relativ links im Tal fliegen müssen. Fliege ich jetzt sozusagen links in, am Tal lang, weil der Flughafen so ausgerichtet ist, dass ich im Prinzip, wenn ich gerade auf dem Flugplatz zufliegen möchte, ich auf der linken Seite vom Tal sein muss. Und ihr seht, ich habe mich tatsächlich heute ein bisschen auf diesen Flug vorbereitet. Ich habe mich auch sehr auf diesen Flug gefreut. Und ähm, ich werde es öfter machen, dass ich einfach nur so, weil ich Freude am, am Fliegen habe, dass ich einfach so ein Video dann zeige und sage, hier, das und das passiert, so und so ist. Ähm, das und das Flugzeug habe ich dabei. Es wird dann kein Vorstellevideo. So, ich habe schon erheblich ähm, Leistung zurückgezogen, weggenommen, um langsam wieder zu sinken. Und um das Sinken tatsächlich langsam und kontrolliert zu machen, trimme ich das Flugzeug jetzt ein bisschen die Nase nach oben. Wenn ich richtig liege, da hinten kann ich den Flugplatz erkennen. Seht ihr das, die Linie da? Das, das müsste da sein, wo ich zu landen wünsche.
Also in einer Hinsicht habe ich nicht zu so viel versprochen. Die Landebahn ist beleuchtet. Wir können die Beleuchtung gut sehen, weil wir im Schatten der Berge sind und es sozusagen ein bisschen dunkler ist. Und auch hier wieder ein paar Lampen, ein paar Räume beleuchtet, ein paar nicht. Schön. Also diese Idylle beim Fliegen jetzt, die Idylle bei der Landung, ich genieße es absolut. Und ähm, schön, dass ihr dabei seid. Also ich denke mal, das war ein schöner Flug. Es war entspannt. Wir konnten zwei Sehenswürdigkeiten von vielen Seen erkennen. Ja, war eine sanfte, angenehme Landung. Aber ich habe ja gesagt, dieses Flugzeug ist absolut bedienerfreundlich. Überhaupt nicht schwierig, nicht zickig, gar nichts. So, da sind wir nun. Und jetzt gibt es nur noch eine Sache zu tun, den Flieger ausschalten. So, 
Ruhe. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr mitgeflogen seid. Es hat mir Freude bereitet und ich hoffe, ich kann immer ein Stückchen davon an euch weitergeben. Ich freue mich aufs nächste Mal, auf dem nächsten Flug. Das wird auch ähm, ein mehrmotoriger Flug werden, mit auch einem Kolbenmotor oder beziehungsweise mit zwei Kolbenmotoren. Ähm, darauf stehe ich ja. Das kann ich euch schon sagen. Es ist ja, ein zweimotoriger Flieger mit Kolbenmotoren und das kann ich auch noch verraten. Ein steinalter Flieger. Ein steinalter alter Flieger. Für mich eines der schönsten Flugzeuge, die je gebaut wurden. Ähm, in seiner Kategorie ist es auch einer der schönsten Flieger. Es gibt ja auch noch größere, also zum Beispiel Super Constellation ähm, von Lockheed. Ein absolut, in meinen Augen ein absolut schönes, elegantes Flugzeug. Aber ob es das hier gibt oder nicht, ist völlig Banane. Ich fliege es nicht, es hat vier Motoren. Ähm, das kann man alleine nicht handeln. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob man Flugsimulator zu, zu zweit in einem Flugzeug fliegen kann, dass der eine die Motoren, die Technik bedient und der andere fliegt. Vielleicht noch ein dritter Navigator sogar dabei wäre. Das wäre schon cool, wenn es das gibt. Aber ich kann es nicht, weil ich A, niemanden habe, der zurzeit mit mir gemeinsam fliegt. Und B, fliege ich halt solche großen Dinge nicht. In dem Sinne, nochmal, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Und ich verspreche, das wird nicht das letzte Mal sein. Bleibt gesund, gönnt euch etwas. Wir hören uns wieder. Bis dahin, euer Flieger Michael. <lacht>